ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഈ ടോപ്പിക് സി ടോക്കൺസ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് നോക്കി വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേരിയബിൾസ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഹൂസ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആർ ലൈക്ക് വേരിയബിൾസ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദിയർ വാല്യൂ കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ സോ ദീസ് ആർ ദി ഡെഫിനിഷൻസ് ഇനി കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിങ് കോൺസ്റ്റ് കീവേഡ് കോൺസ്റ്റ് കീവേഡ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻസും സ്ട്രിങ്ങും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ വീണ് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റ് കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റ് ഇൻഡ് എക്സസൈൻ ടെൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ടോക്കൺസിൽ കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നോക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂറോ കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുക്കും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം വരാം എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഹായ് എന്ന് എഴുതുവാണ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ദ സ്ട്രിങ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ സ്ലാഷ് സീറോ ഒന്നും മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹായ് എന്ന് എഴുതിയല്ലോ ഈ ഹായ് എന്ന് എഴുതിയതിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സിക്കകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് എച്ച് എ ഐ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന് വരുന്നത് ഇതിനവസാനം ഒരു സ്ലാഡ് സീറോയും കൂടെ കാണും നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിങ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അറയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ ലൊക്കേഷൻസ് നോൺ അണ്ടർ എ സിംഗിൾ നെയിം അതൊക്കെ വലിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ഡയമെൻഷനേ ഉള്ളൂ ഈ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേക്കകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേക്കകത്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്ത് കാണും സ്ലാഷ് സീറോ എന്നൂടെ കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പം ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പൈലറിനെ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ടെൻസ് ദ കമ്പൈലർ ടു പെർഫോം ആൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും എയിലെ വാല്യൂ എടുത്ത് ബിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുവാണ് കമ്പൈലറിന് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ തന്നെ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിലെ വാ
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതിനകത്തുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ അതിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ടെൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് അസൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് അസൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എയിലുള്ള വാല്യൂവിനെ എടുക്കും എയിലുള്ള വാല്യൂ എത്ര ട്വൻറ്റി ബിയിലുള്ള വാല്യൂവിനെ എടുക്കും ടെൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ആ റിസൾട്ടിനെ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കും എക്സിലോട്ട് കൊടുക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആവും തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കമ്പൈലറിനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കമ്പൈലറിനോട് പറയുന്ന എന്താണ് എ എം ബി എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ സിമ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അസൈൻമെൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂവിനെ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂവിനെ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയും എയിലെ വാല്യൂവും ബിയിലെ വാല്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലറിന് ഒരു സിമ്പിളാണ് ആ സിമ്പിൾ കമ്പൈലർ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ അതാണ് പറയുന്നത് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ടെൽസ് എ കമ്പൈലർ ടു പെർഫോം ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി ഈ വൈ ഇസൈഡ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് തന്നെ ആക്കിയിരിക്കുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ സെയിം എ ബി എല്ലാം സെയിം ആണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമ്പിൾസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുമ്പോഴോ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ബിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എയുടെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആവും തേർട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നാമത്തെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ടെൻ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക മാറുക അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താൽ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററും കമ്പൈലറിന് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ ഓസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിളാണ് ആ സിമ്പിളിനനുസരിച്ച് കമ്പൈലർ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി ടോക്കൺസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് സ്ട്രിങ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഈ അഞ്ച് കേസ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ അഞ്ച് കേസ് ഏതൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് സ്ട്രിങ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ പെടാത്തതൊക്കെ എന്താണ് പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആണത് പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇനി പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പൈലറിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയ സെയിം പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിട്ട് വരുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാഷ് അതെന്താണ് പ്രീ പ്രോസ ഡിറക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരും അത് കീവേഡ് ആണ് ഞാൻ കീവേഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നോക്കിയാൽ മതി കീവേഡ് ആണ് അത്
കീവേഡ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ ഹായ് ഹെലോ ഹായ് ഹെലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഹായ് ഹെലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പെടാത്ത ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതായത് ഈ ഓപ്പൺ പെരാ ഈ ഫ്ലവർ ബ്രേസസ് ഇവിടെ ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് കീവേഡ്സിനകത്ത് വരത്തില്ല ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനകത്ത് വരത്തില്ല കീവേഡ്സിൽ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിലൊന്നും പെടാത്തതാണ് ഏതാ സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതിലൊന്നും വരാത്തതാണ് ഇത് ഈ ഓപ്പൺ പെരാന്തീസ് ക്ലോസ് ക്ലോസിങ് പെരാന്തീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടോക്കൺസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഈ അഞ്ചിലും പെടാതെ വരുന്ന ബാക്കി എന്തൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇത് ഇത് രണ്ടും പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇത് പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇത് പങ്ച്വേറ്റർ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതി വരുമ്പോൾ അതും ക്ലിയർ ആവും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റർ ഇത് പങ്ച്വേറ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇതല്ലാതെ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് പ